আমি গত তিন মাস ধরে অনেকগুলো পডকাস্ট করেছি কেরিয়ার সংক্রান্ত বিভিন্ন লাইন নিয়ে মুশকিল হচ্ছে এই যে যেহেতু ভিডিও সংখ্যা অনেক বেশি অনেকেই সেই ভিডিওগুলো দেখে বুঝতে পারেন না বা তাদের একটু বুঝতে অসুবিধা যে কোন ভিডিওটাতে এক্সাক্টলি কি আছে তারা সেই প্রশ্নের উত্তর পাবেন কিনা তো সেই জন্য আজকের ভিডিওটা যেটা আমি করছি সেটা শর্ট অফ লাইক সূচিপত্র বা ক্যাটালগ ভিডিও অর্থাৎ কোন ভিডিওতে কি আছে আমি একটা রাফলি ব্রিফ আউটলাইন দেব হ্যাঁ যে এবং সেগুলো আপনাদের প্রশ্নগুলো ধরে ধরে দেব তো আজকে আমি ক্যাটালগটা সম্পূর্ণ করছি যে হাই সেকেন্ডারি পর প্লাস টুর পর যখন আপনার ছেলে মেয়ে কোন একটা পেশাদার কেরিয়ারে যেতে চাইছে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন আপনার ছেলে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়বে না সিভিলে বিটেক করবে না মেডিকেল লাইনে যাবে না নার্সিং এ যাবে না ফিজ কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়বে এই সব প্রশ্নগুলোর আমি যে উত্তর মানে খুব দীর্ঘ অনেকগুলো ভিডিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোর কোনো সহজ আনসার হয় না আপনাকে একটা আমি যদি বলি আপনার ছেলে ফিজিক্স নিয়ে পড়তে চায় বা সিভিল নিয়ে পড়তে চায় বা মেডিকেল লাইনে যেতে চায় সেখানে আপনাকে অনেক কিছু জানার আছে একটা বিপ্লব পাল দু লাইনের উত্তর বলে দেবে তাই কিন্তু হয় না আপনাকে অন্তত এক ঘন্টা সেই লাইনের স্পেশালিস্টের সাথে কথা বললে আপনারা সেই লাইনটা নিয়ে ভালো করে বুঝুন তিনি হলে মাল্টি টু দা বাইডি হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমি করছি আমার এই পডকাস্টের মাধ্যমে আমার এই ভিডিওটাতে আমি আজকে যাবতীয় ভাবে আপনাদের দেখিয়ে দেব যে কোন ভিডিওর মধ্যে আপনারা কি কি তথ্য পাবেন আপনার মনে অনেক প্রশ্ন আছে যে সে গিয়ে কি করবে সেসব প্রশ্নগুলো আমি তো কনস্ট্যান্টলি প্রায় আমি এক এক করে সিরিয়াসলি আসবো তো প্রথমেই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন ম্যাক্সিমাম এক যা প্লেসমেন্ট এখনো কোন তো হায়ার সেকেন্ডারি পর যা হয়ে এসছে যে আপনার ছেলে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর কোন একটা জায়গায় সরকারি কলেজে বা বেসরকারি প্রাইভেট কলেজে পড়বে পড়ে সেখানে হয়তো কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি বা এআইএমএল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ডেটা সায়েন্স এইসব পড়তে চাচ্ছে বায়োটেকনোলজিও আছে তার মধ্যে আমি সবগুলোতেই আসবো সবগুলোর পেছনেই আমার সময় দেওয়া আছে তো প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই সংক্রান্ত তথ্যগুলো সেখানে গিয়ে আপনার ছেলে মেয়ের কি কেরিয়ার কি করে হবে আপনি কি করে জানবেন আমি এক এক করে আসছি পুরো ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার প্রচুর প্রচুর তথ্য আছে এবং আপনারা যদি আমার ভিডিওগুলো দেখতেন আপনাদের সবগুলো দেখলে সবচেয়ে ভালো হতো তো জায়গায় আমি জানি আমি বললেও আপনারা দেখবেন না কিন্তু যেটুকু আপনাদের দেখা অন্তত কয়েক ঘন্টার এই এক্সপার্টদের বক্তব্য শোনা উচিত সেটা আমি করতে হয় তো প্রথমে আসি তো ধরুন হায়ার সেকেন্ডারি পর আপনার ছেলে এআই বা ডেটা সায়েন্স বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ যেতে চাই তাহলে আপনি কি কি ভিডিও গুলো দেখবেন আমি পরিষ্কার ভাবে সেগুলো দেখে দিচ্ছি আচ্ছা প্রথমে আমি যেটা বলবো যে এই মুহূর্তে কিন্তু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর এবছর প্লেসমেন্ট এর অবস্থা কিন্তু খুব খারাপ তার জন্য একটা প্রথমে আমি একটা ওয়ার্নিং সাইন দিয়ে শুরু করব এই ভিডিওটা দেখবেন যে বিটেক বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স আইটিআই তাদের সুদিন কি শেষ এখানে আমি একটা রিসেন্ট আপডেট দিয়েছি যে এবছরের প্লেসমেন্ট যারা বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স এআই ডেটা সায়েন্স ইত্যাদি করছে তাদের কি হয়েছে আচ্ছা সেকেন্ড হচ্ছে যে যদি ধরে নেওয়া যায় যে চাকরির বাজার আগের মতোই থাকবে তাহলে আমার একটু দু তিন মাসের ওল্ড পোস্ট পডকাস্ট গুলো আপনারা যেগুলো দেখে শিখবেন আমার বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পডকাস্ট আছে আহ প্রথম যে পডকাস্টটা আপনাদের ক্ষেত্রে খুব জরুরি দরকার হবে সেটা হচ্ছে এই যে এই চার থেকে কুই লাখ টাকা দিয়ে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই যে ভিডিওটা আছে চার থেকে ছয় লাখ টাকা দিয়ে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করে লাভ আছে কিনা সরকারি কলেজে পড়বেন না বেসরকারি কলেজে পড়বেন করলে কি জিনিসগুলো দেখবেন কিভাবে আপনার ছেলে প্রতিষ্ঠিত হবে তার একটা এই ভিডিওটাতে আপনি পাবেন দেখবেন এত প্রায় ষাট হাজার লোকজন অলরেডি দেখেছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ধরুন আপনার ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট যদি না হয় যেটা ফাইনাল ইয়ারে আছে যদি ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট না হয় তাহলে আপনার ছেলে কি স্ট্র্যাটেজি হবে সেটা কিন্তু এখানে আমি তারপরে একটা ভিডিওতে আমি দিয়েছিলাম আচ্ছা এইবার সফটওয়্যারে প্রিপারেশনে কি লাগবে সফটওয়্যারে যদি সে যায় তার প্রিপারেশন কি একটা ভালো কিন্তু এখানে দিয়েছে সেটা হচ্ছে কেপি কৃষ্ণেন্দু দিয়েছিল যে ডিগ্রি ছাড়াই কি করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ কেউ খুব ভালো করতে পারে সেটা হচ্ছে কেপি এর যে ভিডিও যে ডিগ্রি ছাড়াই শীর্ষে 
এটা কিন্তু খুব ভালো আছে আচ্ছা আর একটা আছে অংশুমানের সাথে আমি একটা পডকাস্ট করেছিলাম হ্যাঁ অংশুমানের সাথে আমার একটা খুব সুন্দর পডকাস্ট ছিল যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার চাকরি এই সফটওয়্যার চাকরির প্রস্তুতি এই ভিডিওটা ইজ এ মাস্ট ফর অল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যে কি করে আপনি ইন্টার্নশিপ সফটওয়্যারে পেতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা এইবার আমি বলি যদি এবার যারা কম্পিউটার সায়েন্সে ভালো কেরিয়ার তৈরি করতে চাইছে মানে যারা বিদেশে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে চান কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি করতে চান সিলিকন ভ্যালিতে কাজ করতে চান কম্পিউটার সায়েন্সে অ্যামাজন গুগল অ্যাপেলে কাজ করতে চান তাদের কিন্তু এই সম্রাটের ভিডিওটা দেখতেই হবে যেখানে কম্পিউটার সায়েন্স কেরিয়ারে শীর্ষে পৌঁছাতে পারে দিস আর ফর দ্য পিপুল হু রিয়েলি ওই আর চার পাঁচটা সফটওয়্যার জব নয় একদম সফটওয়্যার জবে শীর্ষে পৌঁছাতে গেলে এই ভিডিওটা আপনাদের হেল্প করবে যে কি করে এই কি করে আপনারা সফটওয়্যার জবের শীর্ষে পৌঁছাতে পারবে সো দিস আর দ্য মেন ভিডিও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এআই ডেটা সায়েন্স যাই হোক না কেন অল দ্য লাইন্স হ্যাভ কভার্ড ইন দিস যে কি করে নিজেকে প্রস্তুতি দিতে হবে আচ্ছা এইবার হচ্ছে কি যে হাই সেকেন্ডারি পর একটা বিশাল প্রশ্ন আসে যে আমি বিটেক করব ধরুন আপনি কম্পিউটার সায়েন্স বা এআই বা ডেটা সায়েন্সে গেলেন না আপনার প্রশ্ন তো হলো যে আমি বিএসসি করব বিএসসি অনার্স করব কেমিস্ট্রিতে বায়োলজিতে ফিজিক্সে বিএসসি অনার্স করব নাকি আমি কোর ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিলে মেকানিক্যাল ইত্যাদিতে যাব তো তার জন্য ভিডিও আছে তো প্রথম যে ভিডিওটা আমি দেখতে বলবো যদি এটা পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভিডিও ছিল অরিজিনালি বাট আই থিঙ্ক দিস ভিডিওতে একটা খুব ভালো ডিসকাশন হয়েছিল আমার সাথে অজয় যে বেসিক্যালি এখানটায় আমার মতে সবার দেখা উচিত যে বিটেক ভার্সেস বিএসসি অনার্স যে অনার্স না সায়েন্স অনার্স না ইঞ্জিনিয়ারিং বিটেক এই ভিডিওটা আপনারা প্লিজ একটু দেখবেন যদি এটাতে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং এর অনেক অনেক ডিসকাশন আছে আচ্ছা সেকেন্ড আর একটা ভিডিও অবশ্যই আমি দেখতে বলবো যারা চিন্তা করছেন যে সায়েন্স অনার্স নিয়ে কিছু লাভ হবে কি হবে না তার জন্য একটা জেনারেল আমার একটা ভিডিও আছে যে যারা সায়েন্সে অনার্স নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছেন তারা কি শুধু ভুল করছেন না তারা ঠিক করছেন আমি বলবো তারা ডেফিনেটলি ঠিক করছেন তো সেই ভিডিওটা একটা আছে যে বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়তে চাইছে না বাঙালি ভুল করছে এটা অবশ্যই আপনারা দেখবেন হ্যাঁ আচ্ছা এইবার ধরুন যে পার্টিকুলারলি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে যে আমি কম্পিউটার সায়েন্সটা তো বললাম ধরুন যারা এবার কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এ যেতে চাইছে তো কোর ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আমার একটা ভিডিও আছে যে কোর ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল সিভিল এটাতে আপনি ভারতবর্ষের কি বর্তমান অবস্থা এখানে আমি একটা তুলে ধরে চাচ্ছি এর মধ্যে আপনি এর মধ্যে মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যালটা আমি এখনো করে উঠতে পারিনি আমার প্ল্যানে আছে আমি অবশ্যই করব। কিন্তু সিভিলটা আমি অফকোর্স করেছি সিভিলেরটা আমি আপনাদের দেখাই খুব ভালো এটা আমার করা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পডকাস্ট যেটা আমি সুদীপ্তর সাথে করেছিলাম এটা হচ্ছে এই যে এই যে কেরিয়ার ইন সিভিল কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব ডিটেলসে পাবেন যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর বর্তমান অবস্থা কি বা কি জিনিস সেটা এটা পাবেন আছে ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যালটা আমার কিন্তু এখনো করা হয়নি কিন্তু সিভিলেরটা আমি করেছি যেটা গেল কোর এইবার হচ্ছে যে যারা কেউ কমার্সে যাবে কেউ সায়েন্সে যাবে তো কমার্সের দুটো আছে একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে কেরিয়ার যেটা অ্যাকচুয়ালি কমার্স থেকে যায় সেটা এখানটাতেই আছে যেটা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং যে যেটা সুমিত সেনের একটা ইন্টারভিউ আছে আর জেনারেলি কমার্স করে কি টাইপের কি কাজ করা যেতে পারে সেইটার একটা আমি একটা জেনারেল আউটলুক দিয়েছিলাম যে কমার্সে পড়ে কি কি কেরিয়ার হতে পারে এটা একদম এর তলায় আছে আমি এটা দেখিয়ে দিই এই যে কমার্সের ছেলেদের সামনে ভবিষ্যৎ কি এবং কিভাবে তারা প্রস্তুতি নেবে এইটা একদম আছে এখানটায় এইটাতে একটা জেনারেল আমি একটা সামারি দিয়েছি ইন জেনারেল কমার্সের ছেলে যারা ভর্তি হতে চাইছে তাদের স্ট্র্যাটেজি কি হবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আসি আমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি নিয়ে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটের ওপরই আমার আছে যেমন বায়োলজিতে এই যে বায়োলজিতে কেরিয়ার একবিংশ শতাব্দী সাবজেক্ট এটাতে একটা আমি রাফ আইডিয়া দিয়েছি যে কেন বায়োলজি নিয়ে পড়া উচিত হোয়াটস দ্য প্রসপেক্ট হ্যাঁ এইবার যেটা আছে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি নিয়ে আমার অনেক বায়োলজি নিয়েও আমার অনেকগুলো পডকাস্ট আছে আমি এক এক করে আসছি আচ্ছা এইবার প্রথমে আসি যে ফিজিক্স নিয়ে আচ্ছা ফিজিক্স এ যে নিয়ে যারা পড়তে চায় তাদের জন্য মাল্টিপল আমার ভিডিও আছে 
প্রথম যে ভিডিওটা অবশ্যই আমি দেখতে বলবো যেটাতে আমি একদম ডিরেক্ট কেরিয়ার নিয়ে বলেছি যে কি কি করা উচিত এক মিনিট আমি জাস্ট এটা দিয়ে দিচ্ছি বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য স্কুল জীবনের প্রস্তুতি এইখানটা এই প্রফেসর সৌগত বাসুর সাথে যে ইন্টারভিউটা আছে এটাও আপনারা দেখবেন আচ্ছা যারা বায়োলজিতে যেতে চান তাদের প্রফেসর সৌম মুখার্জির সাথে আমার পডকাস্ট টপ কোর্স দেখবেন বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেক শুধু তাই না যারা বায়োটেক নিয়ে করতে চায় তবে বায়োটেক আমার দুটো আছে একটা প্রফেসর সৌম মুখার্জির সাথে আর একটা আমি নিজে যেহেতু আমি একসময় নিজে বায়োটেকে কাজ করতাম এই যে বায়োটেক ফুড টেকনোলজি নিয়ে ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট কিরম সেখানে আমার আর একটা পডকাস্ট আছে নিজস্ব সেটা আপনারা অবশ্যই দেখবেন যারা বায়োটেকনোলজিতে যেতে চাইছেন আচ্ছা কেমিস্ট্রিতে সবচেয়ে ভালো আছে অভিজিৎ দাস অভিজিৎ রায়ের এই যে অভিজিৎ দাস কেমিস্ট্রিতে কেরিয়ার কোথায় কোথায় কাজের সুযোগ পাচ্ছে এটা খুব ডিটেলস এ কেমিস্ট্রির বিভিন্ন কেরিয়ার নিয়ে ডিসকাশন আছে তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বায়োটেকনোলজি হয়ে গেল সবকিছু আমি কভার করেছি এবার হচ্ছে মেডিকেল লাইন মেডিকেল লাইন নার্সিং এবং ফার্মাসি নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা বিশাল দু ঘন্টার পডকাস্ট করেছিলাম বিভিন্ন ওদের লাইনের এক্সপার্ট নিয়ে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমার এই পডকাস্ট ভিডিওতে নেই একটা মাত্র ভিডিও অ্যাকচুয়ালি আমার জীবন জীবিকা বলে জীবন ও জীবিকা আপনার স্পেলিংটা দেখে নিন এইখানটাতে জীবন ও জীবিকা মেডিকেল লাইন ওয়ান এখানে একটা এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের ভিডিও আছে যেখানে মেডিকেল লাইনের হরেক রকমের ফার্মাসিউটিক্যাল ডাক্তারি নার্সিং সব কিছু ডিটেলস আপনি এই ভিডিওতে দেবেন তো সেটা কিন্তু আমার এই চ্যানেলটাতে নেই এটা আমার এই জীবন জীবিকার এই চ্যানেলটাতে আছে আচ্ছা এইটা তো গেল আপনার বায়োটেকনোলজি বা আর্টসে আসি আর্টসে কিন্তু আমি হিস্ট্রি ইংলিশ জিওগ্রাফি এই তিনটেই কভার করেছি সাহিত্য ইংলিশ লিটারেচার তিনটে সবার করেছি আপনি জেনারেলি আমার একটা জেনারেল মতামত যেগুলো আমি বুঝি যেমন আর্টসে এম এ বিএ গ্রাজুয়েটদের কি অন্য কেরিয়ার সম্ভব অন্য কি কি করতে পারে আর্টস গ্রাজুয়েট হয়ে সেটা নিয়ে যেমন একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রশ্ন আমি দিয়েছিলাম আর্টস নিয়ে আমার বেশ কিছু ভিডিও আছে আচ্ছা এবার আর একটা আছে হচ্ছে এই যে ইংরাজি সাহিত্য ইংলিশে এম এ করে কিভাবে অনেকে জিজ্ঞাসা করতে চান ইংলিশের এম এ নিয়ে আমার পরে আরো দুটো পডকাস্ট আছে তবে জেন্ডাল একটা আমি সামারি দিয়েছিলাম এখানে আর হিস্ট্রিতে নিয়ে যারা পড়তে চায় তাদের একটা এখানে সামারি আছে ইতিহাস পড়তে ভালো লাগে তাই ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষা ইংরাজি সাহিত্য ভালো লাগে তাই ইংলিশ এম এ করবে কিনা তারপর যারা এটা ভবিষ্যতে যারা এম করবে তাদের জন্য এম এর জন্য কি কি লাইন হতে পারে তার একটা মোটামুটি দিশা দেওয়া আছে এম করা উচিত কি উচিত না আচ্ছা এইবার ইংলিশ নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আরও একটা আছে এটা আমি অবশ্যই সবাইকে দেখতে বলবো যেটা অপরাজিতার সাথে সেটা হচ্ছে এই যে সাহিত্য ইংলিশ সাহিত্য নিয়ে এইটা একটা ডক্টর অপরাজিত দত্তের সাথে এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই দেখবেন যারা ইংলিশ নিয়ে খুব বেশি পড়তে ইচ্ছুক ভেরি ডিটেলস অ্যান্ড ইনভলভ ডিসকাশন আচ্ছা এইটা তো গেল এটাতে এবার ম্যাথ স্ট্যাট নিয়ে যারা পড়তে চাইছে তাদের জন্য অনেকগুলো দুটো আমি বলবো একটা হচ্ছে অঙ্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ না শিখলে কেন কেরিয়ারে পিছিয়ে পড়বে প্রফেসর রিতেন মুত্তের সাথে রিতেন মিত্র ছিল আইসাই টপার এখানে আছে আহ তার সাথে আর একটা আছে হচ্ছে কে এটা যেটা অফকোর্স আরো বেশি ইন্টারেস্টিং আছে অ্যানালিটিক নিয়ে যেটা অংশুমানের সাথে আমি একটা পডকাস্ট করেছিলাম অংশুমানের সাথে পডকাস্টটা কোথায় গেল এই যে ইকোনমিক্স এর ক্যারিয়ার কি অবস্থা এখানেও মার্কেটিং অ্যানালিটিক বিজনেস অ্যানালিটিক এর ক্যারিয়ার নিয়ে প্রচুর ডিসকাশন আছে এটা একই সাথে ইকোনমিক্স এ যারা যেতে চাই তাদেরও মানে যারা হাই সেকেন্ডারি পর ইকোনমিক্স ইকো স্ট্যাট ম্যাথ এই তিনটে যে কোনো লাইন নিয়ে বা অ্যানালিটিক নিয়ে পড়তে চাই এই ডিসকাশনটা বা পডকাস্টটা বেস্ট এখানে সবকিছু মোটামুটি আমরা করেছি এছাড়াও আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে সঙ্গীতের সাথে একটা করা হয়েছিল এনজিও নন প্রফিটের চাকরি 